bitches, it's your madam. Hi guys, welcome back to my channel. It's your madam. Di ako nakatingin, syempre nag-drive tayo. And we're on our way now to Cavite. Kasi I have several things to do there. Bibisitahin natin yung aking mga cute na cute na mga pinsan. Because they miss me so much. And also, I will fix something there. Kasi pinahanda na yung aking bahay. So the last update kasi ay ano na siya, ready for moving in. But unfortunately, pinamahan tayo ng COVID. So, for sure kung ano na nangyari. But I have to check because to move soon. Dahil expired na din yung contract natin dyan sa ating nilarentahan. Pero our landlady is very good enough naman to let us stay longer na kahit ito lang contract muna. At not until we finalize our move out date kasi nga basta ang daming kailangan ayusin ang daming requirements it's not easy and yung situation pa yung natin nakadagdag so I have to fix everything as early as I can because it may sound simple but it's, it, it's not actually as simple as it looks so magkakagita tayo ngayon so abangan nyo I'll bring you there tingnan natin kung maaaraw tayo or kung may checkpoint pa ang sabi sa akin wala na kaya today sana we were on our way to Cavite kasi I needed to check something out lalo na yung pinapagawa nating house doon kasi di ba we were supposed to ano to show you na pero inabutan tayo ng quarantine so I'm not sure kung tapos na siya or what pero doon sa may Cavite when we were about to enter na hinaram tayo because we need pala a transit pass pa rin and now we're back here in Makati and I need to get a transit pass sa barangay so yung dito ako sa barangay and I hope na makakuha ko ng transit pass hindi ko alam paano pero let's try a few moments later we're back in the house and Hindi ko na na-vlog yun sa loob ng barangay because sobrang dami ng tao tapos sobrang ng init and I really wanted to get my ano my travel pass pero unfortunately yun pala we have to follow several guidelines which makes us kumbaga hindi qualified for a travel pass so just to remind everybody para lang din alam nyo for everyone who wants to travel I mean go out of Metro Manila for whatever purpose unang una po bawal pa rin po ang mga bata at ang senior citizens bawal po silang lumabas dapat mo na sa tamang edad marami po kasi ata nalilito dun sa balita na nag-announce na yung TNP Director General that you can already travel but then yung context po nun is within NCR lang so if you go out of NCR kailangan mo pa rin ng travel pass so ang travel pass po ay good for one way travel only so ibig sabihin kung pumunta ka ng Cavite pag, bubal pag babalik ka ng Metro Manila kailangan mo ulit mag secure ng travel pass from the barangay kung saan ka nang galing sa Cavite. So, hindi siya pwedeng back and forth travel. One way lang talaga siya. So, pagdating nyo doon sa barangay nyo, may mga forms na kailangan kayong i-fill out. At hindi lang yun yung mga forms na basta-bastang forms, ha. Kailangan nyo ata mamonitor talaga ng 14 days with the supervision of someone from your barangay. So, yun. Yun yung mga isa sa mga bagay na kailangan doon. And then, kailangan nyo ng medical clearance. Kailangan nyo pumunta sa health center ng inyong barangay para kumuha ng health clearance. Tapos, sa specific city nyo, kailangan ma-verify din nila na hindi ka isa sa mga possible carrier ng COVID, hindi ka PUI or PUM. So then, kailangan na ng PNP endorsement. Pag nakuha mo na yung medical certificate mo, kunwari everything went well, wala na problema and all, kailangan mo na ng PNP endorsement, which you will get from your barangay hall also. I, I'm not sure. At the time, following lang what, uh, what we have in our barangay here in Makati. But for everybody else, hindi ko alam kung paano sa mga barangay Nyo. Pero it's basically the same process. It's basically the same rule that applies. So, ayan. Saka lang ikaw bibigyan ng endorsement letter para magkaroon ka ng travel authority so that you can go out of Metro Manila. So, it takes around 3-4 days before you can actually get your travel pass. Or, minsan 5 days pa. Depende kung anong araw mo apply so, to cut the story short, dito na muna tayo sa Metro Manila. We can't go to Cavite muna for now or any other places outside of Metro Manila. So, dito muna tayo. Gutom na gutom na kami today and wala pa kami kain kasi when we woke up, nag-ayos kami ng mga orders ng Glutalai po. And then, ang dami pa namin isi-ship ang haba ng pila sa LBC. So, we decided muna to go home. Sa barangay pala kanina, I'm just so happy because they're very accommodating and they really explained it sa akin. 
ko ano yung process, ano yung bawal. Kasi ang dami nga ding nagtatanong at ang dami ding nag-assume na pwede na sila lumabas ng Metro Manila for purposes other than the one stated na pwede. So before we eat, ito yung pagkain namin pala ay ordered sa boxes, Asian kitchen. Parang ganito siya. Oh. Tara, yung bone din yung nagayan. So parang siya right yung box. Ano ba ito? Ah, yung beef. Ayan. Wow! Yummy! Yummy! And so, mabango because you're hungry. Ayan! So, shout out ko na kanina sa staff ng aming barangay hall dito sa bangkal. Sobrang bait nila para talaga i-asikasuin ako and to really explain in details kung ano ba yung mga requirements. So, thank you kay Miss Raya Catalan, kay Miss Mayette Arizabal, kay Miss Jean Eusebio, and kay Miss Lodi Nunez. Ang magaganda at nagsiseksihan ng empleyado ng barangay bangkal. Alam niya may binabasa po na. <laughs> Sinulat po talaga nila. So shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat for doing a good job. Sila po ay ang aming mga frontliners dito and I'm really happy that we have people like them who are very accommodating. Sobrang nakapagod yung trabaho sa barangay. When I went there kanina, sobrang init din because of the weather now and yung mga electric fan, it doesn't do anything good, mainit pa rin yung buga. And sa lahat ng oras, ang daming nag apply na kung ano-ano documents because we need a lot of documents these days. So, so sobrang sipag nila. And minsan nagbabago daw bigla yung mga alituntunin ng DILG so they have to be updated. Pagbago na. Ang galing pala, tumatawag pala yung national government sa mga barangay or sa mga local governments like City Hall para inform sila or padalan sila ng memo and everything else na dapat ganun kabilis sila umaksyon. Dapat ma-implement agad. So, kain na muna tayo and then later, sakto din, tapos na yung ano ni Oreo, yung bago niyang damit. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-install at magpapadala tayo ng mga glutalai po <laughs> na orders natin nationwide. I'm so thankful. Kaya ang dami nag-order. Maraming salamat. Wala pa po tayo yung stocks ng juice and coffee. But we will update you all kung kailan magkakaroon. Kaya tara, kain na tayo. I can't wait. So ayan, nandito na kami ngayon. Dito na din sa kabilang kanto namin. May mga upholstery kasi dito. Kaya ang bongga dito sa lugar namin. And papapalitan namin yung seat cover ni Oreo. So ito na yung bago ng seat cover. Wow! Pero hindi niyo pa ma-appreciate siyempre kasi hindi pa siya nakakabit. Pag nakabit yun later, maganda yan. Fit na fit, nagpagawa ko ng leather. Specifically for Rush. Kasi dito sa front niya, may mga airbags yung upuan. So, kailangan dapat naka-design talaga for Rush yung seat cover. Good thing, nagagawa sila ng for Rush. Katignan natin yung final product later pag nakabit na. One eternity later. So, gabi na nga. At akala ko kasi sinasalpak lang yung seat cover. Hindi pala. Nakakaloka. Ang dami palang eche boreche. <laughs> para magmukha siyang fit na fit doon sa upuan. So, ayan, tingnan mo. So, ito na siya. Ito na siya. Siyempre, orange. <laughs> ayan, tingnan po na ito nilalagyan ng nila ng ano, ng leather conditioner para maging shiny siya at tumibong. So, dito sa rush, kasi may airbag dito. So, may butas for the airbag. It's, it's nice. I'm so happy. Mukha ng ano si Oreo. Mukha na siyang gaming chair. Okay. Diba? Fit na fit. Ang bongga. Yung pinagawan ko, sila din gumagawa ng mga upuan sa mga SM Cinemas, Ayala Cinema. Dito lang yan sa Evangelista. And they're so happy kasi nagpagawa tayo. Alam nyo, nung when the pandemic hit, wala silang gawa. And nagde-depend yung majority of their earnings sa clients. Kung how many clients yung nagpapagawa. Pero may job din sila everyday. But it's not that big. Yung compensation model nila mas malaking percentage doon ay ang nanggagaling sa mga clients of course which is obvious so ayan in one way or another nakatulong tayo because nagpagawa tayo sa kanila just right after the ECQ okay na so ayan binigay niya sa atin yung wipe out so because I'm so happy I bought them I bought them dinner also may restaurant kasi dito sa tawid lang so I hope that they'll enjoy dinner and I hope that we both made each other happy so I'm really happy Ang ganda talaga ng gawa nila, parang artist. Tingnan mo kung gano'ng kapulito. Even this sa sa likod, look. Ang pulido, no? Try na natin yung forward. Hirap na ganito. Dito nga din. Dito nga din.